हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में और दोस्तों आज हम बात करेंगे यू पी पी एस सी ए स्पेशल सेशन नंबर टेन के बारे में और जैसा कि आपको पता है सेशन नंबर फर्स्ट से लेके सेशन नंबर नाइन आ चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करके आप सभी रिमेनिंग सेशन को देख पाएंगे और आज हम कंटिन्यू करेंगे उस सीरीज का सेशन नंबर टेन जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग से तो दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट आज पंद्रह एम हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं और जो भी लोग जुड़ रहे हैं नए चैनल से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन है तो कल ट्वेंटी क्वेश्चन हो गए थे तो उसके बाद ट्वेंटी क्वेश्चन है पाइपिंग इज द रिमूवल ऑफ सॉइल विच इज लोकेटेड तो दोस्तों पाइपिंग एक क्या होता है फिनोमिना होता है जो स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं पाया जाता है वो आपको कहाँ पर दिखेगा तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखी हैं एक ऑप्शन सही है जो कि ऑप्शन नंबर ए बिलो दी फाउंडेशन तो फाउंडेशन के जस्ट नीचे ही पाइपिंग फिनोमिना होता है जिसमें सॉइल का रिमूवल होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर फाउंडेशन एक तरह से वीक हो जाएगा और आफ्टर सम टाइम उसके ब्रेक होने के चांस बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। टेंशन ऑन अ स्ट्रक्चर डेवलप बिकॉज ऑफ तो दोस्तों स्ट्रक्चर पे टेंशन किस कारण से डेवलप होती है चार ऑप्शन दे रखे हैं एक ऑप्शन बिल्कुल सही है जो कि है एक्शन ऑफ अन ईवन फोर्सेज ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर बहुत सारे अन ईवन फोर्सेज होते हैं उनके एक्शन की वजह से टेंशन जनरेट होती है किसी भी एग्रीकल्चर या फिर हाइड्रोलॉजिक स्ट्रक्चर पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप इनलेट स्पिल वे आर जनरली यूज फॉर तो ड्रॉप इनलेट स्पिल वे को किस लिए यूज करा जाता है चार ऑप्शन दे रखे हैं एक ऑप्शन सही है जो कि है रिमूवल ऑफ एक्सिस वाटर फ्रॉम अ रिजर्वायर तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन जो कह रहा है श्यूत स्पिल वे आर जनरली यूज एट ड्रॉप ऑफ तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो शूट स्पिल वे होता है उसकी ड्रॉप कितनी होती है चार ऑप्शन दे रखी हैं एक ऑप्शन सही है जो कि है ऑप्शन नंबर सी थ्री टू सिक्स मीटर अगर आपका ड्रॉप हाइट है तो वहाँ पर हम शूट स्पिल वे यूज करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी इन अ शूट स्पिल वे द हाइड्रोलिक जम्प इज क्रिएटेड एट इट्स तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हाइड्रोलिक जंप कहाँ पर जनरेट होता है अगर हम स्यूट स्पिलवे की बात करेंगे तो आपको बताओ होगा तीन मेन पार्ट होते हैं या कंपोनेंट होते हैं स्पिलवे में पहला इनलेट होता है दूसरा कंड्यूट होता है और तीसरा आपका होता है आउटलेट तो यहाँ पर तीन में से कहीं ना कहीं एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होती है जब वाटर फ्लो होता है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आउटलेट पर ही हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होती है अब बात आ रही है कि आपके लिए क्वेश्चन की तो क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर स्यूट स्पिल वे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कंड्यूट होता है वो ओपन होता है या फिर क्लोज होता है ये आपको बताना है स्यूट स्पिल वे का जो कंड्यूट है वो ओपन होता है या क्लोज होता है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है अगर आपको आंसर पता है तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग वेन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार ऑप्शन दे रखे हैं एक ऑप्शन सही है जो कि है द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर लेस देन द फाउंडेशन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ अ स्पिल वे एप्रन डिपेंड्स ऑन तो दोस्तों एप्रन होता है जहां पर पानी नीचे गिरता है जो स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम एप्रन बोलते हैं उसके बाद आउटलेट से पानी निकल जाता है तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थर्टी पे कि थिकनेस ऑफ स्पिल वे एप्रन डिपेंड ऑन चार ऑप्शन दे रखे हैं एक ऑप्शन सही है जो कि है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आए नो सॉरी ऑप्शन नंबर सी अपलिफ्ट प्रेशर ठीक है दोस्तों तो ड्यू टू अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ पर थिकनेस डिपेंड करती है किसी भी स्पिल वे की आगे बात करेंगे परमिएबल इस पर आर रिकमेंडेड वेयर ऑन अ स्ट्रीम बैंक देयर आर चांसेस ऑफ तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं एक ऑप्शन सही है जो कि ऑप्शन नंबर सी नो डीप स्कोरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल स्ट्रीम बैंक इरोजन रिविटमेंट आर यूज वैन तो दोस्तों रिविटमेंट आपने देखा होगा मोस्टली यूज होते हैं जब हम स्ट्रीम बैंक इरोजन को कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा जा रहा है कि किस कंडीशन में तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं एक ऑप्शन सही है जो कि है करेंट इज हाई एंड वेजिटेशन इज नॉट सक्सेसफुल जहाँ पर वेजिटेशन ग्रो करना सक्सेसफुल नहीं है घास उगाना सक्सेसफुल नहीं होता है वहाँ पर और करेंट हाई
in area where the rainfall is medium to high the broad base traces are graded given slope in the range of char option de rakhe hain ek option sahi hai option number c 0.2 to 0.3% next question दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि घर बैठे सभी लोग इस हाइड्रोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ सकें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है तो थर्टी सिक्स क्वेश्चन है द लेबल एंड टेबल टॉप टाइप बेंच ट्रेसिस आर सुटेबल फॉर डीप परमिएबल सॉइल रेनफॉल इज चार ऑप्शन दे रखे हैं एक ऑप्शन सही है जो कि है ऑप्शन नंबर ए हाई तो रेनफॉल जहां पर हाई होती है वहां पर ये सुटेबल होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेसिस स्पेसिंग इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज तो इसको हम और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ट्रेसिस स्पेसिंग को ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा वर्टिकल इंटरवल से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आगे बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट जो रहेगा यहाँ पे आप देख पा रहे हो गए द वर्टिकल इंटरवल ऑफ ट्रेसिस और बंड डिपेंड ऑन तो वर्टिकल इंटरवल जो होता है ट्रेसिस का और या फिर बंड का वो डिपेंड करता है किस पर तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट और सही आंसर है सॉइल डेफ्थ एंड वर्टिकल इंटरवल पे डिपेंड करता है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग बेंच ट्रेसिंग मिनिमम एरिया इज लॉस्ट वेन द ट्रेसिस हैज अ तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब हम बेंच ट्रेसिस बनाते हैं तो सबसे कम एरिया कब लॉस्ट होता है जब ट्रेसेज आपकी किस पे होती है तो चार ऑप्शन दे रखे हैं एक ऑप्शन सही है जो कि आपका यहाँ पर आए ऑप्शन नंबर बी बेटर वर्टिकल स्लोप तो यहाँ पर वर्टिकल बेटर स्लोप पर अगर है तो यहाँ पर मिनिमम एरिया आपका लॉस होता है और लास्ट क्वेश्चन है द इनवर्ट स्लोप ऑफ ए बेंच ट्रेस इज इन दी रेंज ऑफ तो यहाँ पर पूछा है इनवर्ट स्लोप कितना होता है बेंच ट्रेसेस का ये आपको बताना तो इसका दोस्तों मैंने आपको बताया था दो से सात परसेंट या फिर दो से दस परसेंट ऑप्शन दिख रहा है तो वो आपका सही होगा वहीं पर हम बेंच ट्रेसेस का निर्माण करते हैं ताकि सॉइल रोजन को कंट्रोल कर सकें और सॉइल को कंजर्व कर सकें ठीक है मतलब उसमें मॉइस्चर को हम रोक सकें इसीलिए हम यहाँ पे दो चीज़ें बनाते हैं जिसको हम ट्रेसेस बोलते हैं या फिर बंड बोलते हैं ठीक है दोस्तों तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो था आज हमारे इंपॉर्टेंट हाइड्रोलॉजी के फिफ्टीन क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट को घर बैठे ये वीडियो प्राप्त हो जाए आपका एक शेयर हजारों छात्रों तक इस वीडियो को पहुँचा सकता है और दोस्तों इसका पी आपको हमारे एग्री मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है सो थैंक यू फॉर वाचिंग, जय हिंद जय भारत